Ciao a tutti, mi chiamo Cristian Casalotto, mi occupo di glaciologia e nei prossimi minuti vi parlerò del cuore bianco delle montagne, prendendo in rassegna dove e quanti ghiacciai abbiamo, come funzionano, il loro stato di salute, se sono così importante, e il loro futuro. I più grandi ghiacciai del mondo sono in Antartide e in Groenlandia. Insieme costituiscono il 98% della superficie glacializzata del nostro pianeta. Il rimanente 2% se lo devono dividere l'America settentrionale, l'Asia, l'Europa, l'America del Sud, la Nuova Zelanda e l'Africa. Proviamo a fare un quiz. Qual è il più grande ghiacciaio delle Alpi a scelta tra Adamello, Alec, che è in Svizzera, e il ghiacciaio del Monte Bianco? Qui abbiamo una fotografia di uno di questi tre. 3 secondi. È il ghiacciaio dell'Alec, in Svizzera. È il ghiacciaio più grande d'Italia, a scelta tra Adamello, Piode, nel gruppo del Monte Rosa, e sempre il ghiacciaio del Monte Bianco. È il ghiacciaio dell'Adamello, per la maggior parte in territorio bresciano e per una piccola parte in Trentino. Ultimo, il più grande delle Dolomiti, Antelao, Sorapis, Marmolada? È il ghiacciaio della Marmolada, in Trentino. Le loro superfici a confronto mostrano quanto in Italia vi sia poca superficie glaciale. Questo è l'Adamello confrontato con l'Alec e questa è la Marmolada. Ma attenzione, non importa quanto grande tu sia, sei un ghiacciaio. In Italia ci sono 900 ghiacciai che messi insieme coprono una superficie pari a quella del lago di Garda, 370 km quadrati circa. In Trentino di questa superficie c'è l'8,4%, 32 km quadrati. Nel 1990 i ghiacciai erano 130, diventati poi oggi 143, sono quindi aumentati ma la loro superficie è passata da 50 a 32 km quadrati. Il più grande ghiacciaio del Trentino è nel gruppo della Damello, il ghiacciaio della Lobbia. Secondo classificato, sempre nella Damello, il ghiacciaio di Lares. Terzo classificato nel gruppo del Cevedale, il ghiacciaio di Lamare. Quarto classificato, il ghiacciaio della Presanella. Questi quattro ghiacciai messi insieme occupano già metà della torta. Questo vuol dire che la rimanente metà se la devono dividere gli altri 139 ghiacciai. Per questo motivo il Trentino è caratterizzato da tanti e piccoli ghiacciai. Un ghiacciaio per sopravvivere deve avere bilanci positivi. Le entrate, che sono sotto forma di precipitazioni nevose durante l'inverno, devono essere maggiori delle uscite l'acqua persa per fusione durante l'estate. Analizziamo le entrate. Queste sono le precipitazioni nevose dagli anni 80 ad oggi. Possiamo dire, guardando l'altezza delle colonne azzurre, che la quantità delle precipitazioni nevose non è cambiata, a parte due annate particolari, lì indicate dalle frecce, ma quella che è aumentata è la temperatura media invernale. Questo vuol dire che è aumentata la quota al di sopra della quale le precipitazioni sono nevose. E queste sono le perdite. Più fa caldo e più i ghiacciai fondono. Nell'animazione le macchie azzurre corrispondono alle zone del pianeta più fredde del trentennio 51-80. Al contrario, le macchie rosse. Partiamo con l'animazione. Nella prima guerra mondiale che si sta avvicinando il pianeta è sostanzialmente azzurro, quindi più freddo del 51-80, un pianeta che poi si riscalda, soprattutto nell'emisfero settentrionale, nel, nel periodo della seconda guerra mondiale. Negli anni 60-70 ritorna azzurro, guardate adesso. E questi sono i risultati, come esempio, per il ghiacciaio di Predebare in Valle d'Aosta, come era nel 29, e come oggi. Il ghiacciaio della Fradusta, nel gruppo delle Palle di San Martino, in Trentino, come era, e come oggi. E il ghiacciaio del Careser, nel gruppo del Cevedale, come era nel 1850. 
nel 1958, nell'87, nel 2003. È come oggi, diviso in ghiacciai più piccoli, un trend che porterà i ghiacciai del Trentino a estinguersi entro la fine del secolo. Stiamo quindi perdendo un patrimonio che è acqua per la produzione di energia elettrica, è acqua per l'agricoltura di montagna, è turismo, quindi economia, è acqua per il sostentamento dei rifugi e sono un archivio naturale del clima del passato. Lascio a voi dei siti di riferimento utili ad approfondire gli argomenti trattati a livello trentino, il sito di Meteo Trentino, a livello nazionale, quello del Comitato Glaciologico Italiano, quello internazionale, il World Glacier Monitoring Service e le animazioni che vi ho mostrato sul sito della NASA. Grazie per l'attenzione.